assalamu alaikum namaste dear students in this lecture we will discuss about family poesy also called alternate name family gramini also called gross family sabse pehle hum is family ke name ki origin ko define karenge the name poesy is combination of the gross genus poa and the standard ending as c a c e a e s e डी स्टूडेंट्स जब भी आप किसी फैमिली का नाम निकलेचर कोई नाम पढ़ते हो तो उसकी नाम निकलेचर में पहले एक मेन जीनस लिया जाता है जैसे पोआ जीनस है और एंड में ऐसी लगाया जाता है पोएसी जैसे आप एंजाइम्स का एग्जांपल ले लें जब आप एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन करते हो नेमिंग करते हो तो पहले आप एक सब का नेम लेते हो और एंड में ए एस ई लगाते हो जैसे सक्रोज सक्रेज माल्टोज माल्टेज बिल्कुल इसी तरह जब फैमिलीज का नेम रखा जाता है तो पहले एक जीनस का नेम लिया जाता है और उसके एंड में ए सी लगाया जाता है जैसे रोजा रोजे सी सोलेनम सोलेनेसी पोआ पोएसी इस तरह फैमिलीज के नेम रखे जाते हैं तो हमने डिफाइन किया पोएसी नेम को Poa is a genus of about 500 species of grasses. It is also called grass family. So, what is alternate name of this family? Poaceae family, Gramini, also called grass family. Ab hum aate hain is family ki distribution ki taraf. Distribution of family Poaceae. It is about how many? 3,000 species belonging to 56 genera are found growing all over the world. अगर हम पाकिस्तान की बात करें 49 स्पीशीज ऑफ 11 जनरा हैव बिन रिपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान तो डियर स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले पोएसी फैमिली ग्रास फैमिली की इनफ्लोरिसेंस को डिस्कस करेंगे इट इज कॉल्ड स्पाइक लेट इनफ्लोरिसेंस नाउ इनफ्लोरिसेंस ऑफ ग्रास फैमिली द स्पाइक लेट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रास इनफ्लोरिसेंस This is the diagram showing grass spikelet in fluorescence. Dear students, अगर आप इस diagram को देखें तो इस spikelet में जो main axis है उसको rekila कहते हैं और dear students उस पर modified bracket leaves पाए जाते हैं glumes जो कि flower को protect करते हैं और इसमें जो small flowers होते हैं इनको फ्लोरेट कहते हैं क्या कहते हैं फ्लोरेट so spikelet inflorescence and inflorescence consist of florets small flowers associated with bracts also called glumes so what do you mean by gloom a gloom is a bracted leaf like structure in spikelet as you know bracted are modified leaf for the protection of flower dear students agar aap bilkul base mein dekhein to ye jo फर्स्ट और सेकंड ग्लूम है इसके एक्सल में फ्लावर नहीं पाए जाते सो दे आर एम्पटी ग्लूम्स दे डू नॉट बियर फ्लावर्स जैसा कि फर्स्ट और सेकंड ग्लूम में फ्लावर्स नहीं पाए जाते इनको कहते हैं स्टराइल ग्लूम्स सो फ्लोरेट्स बीइंग प्रोटेक्टेड बाय ग्लूम्स फर्स्ट टू ग्लूम्स आर एम्पटी फर्स्ट टू ग्लूम्स आर एम्पटी एंड दिस सेंट्रल एक्सिस इज कॉल्ड रेकिला so the axis of spikelet is called rekila there are two empty glumes at the base of each spikelet yahan pe focus kijiyega ds1 dekhen ye do empty glumes hain first gloom and second gloom empty is wajah se ki inke axil mein flower ya floret nahi paaye jate ye sterile glumes hain so the empty glumes are also called sterile स्टराइल ग्लूम्स नॉन रिप्रोडक्टिव ग्लूम्स एस दे डू नॉट बियर फ्लावर मगर अब यहां पर फोकस कीजिएगा थर्ड ग्लूम इज फर्टाइल हैविंग फ्लोरेट्स आपको इसके अंदर फ्लोरेट्स नजर आएंगे जिसमें आपको यहां पर फेदरी स्टिग्मा ये ओवरी पिस्टल नजर आएगी और स्टेमिन भी नजर आएंगे सो द थर्ड ग्लूम इज फ्लावर बियरिंग इट इज फर्टाइल ग्लूम फ्लोरेट बियरिंग नॉन एज फर्टाइल ग्लूम अगर आप यहां पे गौर से देखें तो डी स्टूडेंट्स ये जो थर्ड ग्लूम है इसमें दो प्रोटेक्टिव ग्लूम्स पाए जाते हैं एक लेमा और दूसरा पेलिया ये दोनों फ्लोरेट को प्रोटेक्ट करते हैं तो अब हम डिफाइन करेंगे लेमा को और पेलिया को इन फर्टाइल ग्लूम द फ्लोरेट स्मॉल फ्लावर इज प्रोटेक्टेड बाई टू सेट्स ऑफ ब्रेक नॉन एज लेमा एंड पेलिया 
अब हम इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करेंगे लेमा और पेलिया को ईच इंडिविजुअल क्रॉस फ्लावर इज इनक्लोज एंड प्रोटेक्टेड बाय टू ब्रेक्स यहां पे देखें ये इंडिविजुअल फ्लावर है इसको दो ब्रेक्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेमा और पेलिया द लोअर आउटर ब्रैक्ट इज कॉल लेमा ये लोअर है और आउटर इन पोजिशन है इसको क्या कहते हैं लेमा और ये जो इनर वाला है इसको क्या कहेंगे पेलिया द अपर इनर ब्रेक इज कॉल पेलिया ओके द ग्रास फ्लावर विथ लेमा एंड पेलिया इज कॉल फ्लोरेट सो दिस ग्रास फ्लावर विथ पेलिया ब्रैक्ट and lemma break is known as florid so this is the diagram showing spike late inflorescence of grass family ab hum aate hain dear students uh, is family ke flower floral characters ki taraf pehla terms kaun sa likha gaya hai bisexual what do you mean by bisexual flower this flower has both stamens and pistil both male reproductive part and female reproductive part thus the flower is said to be bisexual and what is symbol of bisexual flower this is the symbol of bisexual flower uske baad dear students ye jo dusra term hai unisexual isko aap incomplete flower bhi keh sakte ho agar male hoga to ye ho jayega staminate flower agar female flower hoga jisme carpel paaye jayenge to usko carpellate flower bhi kaha jata hai pistillate flower bhi kaha jata hai so what do you mean by unisexual flower A flower that possesses either stamens male reproductive organ or carpel female reproductive organ but not the both dekhen unisexual flower agar male flower hoga jisme mein jisme stamens paaye jate hain to usko kya kahenge male staminate flower unisexual incomplete flower aur agar usme carpels paaye jayenge pistils it is female flower pistillate flower so this is the symbol showing staminate male flower and this is the symbol showing फीमेल पिस्टीलैट फ्लावर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ प्रोटेक्टेड बाय पेलिया एंड लेमा मैंने आपको बताया कि अपर ब्रेक को पेलिया कहा जाता है और लोअर को लेमा उसके बाद ये स्टूडेंट दूसरा टर्म है पेरियांत ये स्टूडेंट्स जब सेपल्स और पैटल्स कैलेक्स और कोरोला इनडिस्टिंगबल हों और तो उन दोनों को मिला करके एक टर्म दिया जाता है पेरियांत और ग्रास फैमिली में पेरियांत को दो रिड्यूस्ड स्केल दो रिड्यूस लीव से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको कहते हैं लोडिक्यूल्स सो पेरियांत इज रिप्रेजेंटेड बाय टू माइन्यूट स्केल स्केल्स आर रिड्यूस लीव नॉन एज रेडिक्यूल्स इसको हम डायग्राम पे क्लियर करेंगे डी एसोन दिस इज द डायग्राम शोइंग जायगो फ्लावर यहां पर टर्म लिखा गया है जायगो फ्लावर बायोलिट्रली सिमेट्रिकल फ्लावर when a flower can be divided by a single plant into two equal parts it is called zygomorphic or bilaterally symmetrical flower and the zygomorphic flower is symbolized by this symbol okay uske baad dear students hum aate hain perianth ki taraf it is combined structure of calyx and corolla jab calyx aur corolla ek dusre se distinguishable na ho to dono ko mila kar ke kaun sa term diya jata hai perianth when calyx and corolla cannot be differentiated from each other they are collectively known as perianth here you see the floret small flower and here you see stamens here you see carpel or ovary and here you see two small scales reduced leaves known as lodicules known as lodicules yaad rakhiyega grass family mein perianth ko do small scales se represent kiya jata hai unko kya kehte hain lodicules so lodicules are two minute outgrowths where at the base of carpel or at the base of ovary carpel ke base mein two small minute scales paaye jate hain isko kya kehte hain lodicules the perianth is reduced to two scales what do you mean by scales reduced leaves called lodicules इन फ्लोरल फार्मूला पी रिप्रेजेंट पेरिया ये स्टूडेंट हम इसमें के और सी नहीं पढ़ेंगे कैलेक्स और कोरोला बल्कि इसमें हम एक नया सिंबल पढ़ेंगे पी पी रिप्रेजेंट पेरिया अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज फंक्शन ऑफ पेरियांत तो यहां पे फोकस कीजिएगा दिस इज फंक्शन ऑफ पेरियांत पेरियांत प्रोटेक्ट द स्टेमेंट इन कार्पल देखिए यहां पर यह क्लियरली कार्पल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके बाद आते हैं हम डी एस एंड्रोशम 
यूजली तीन स्टेमेंस पाए जाते हैं फ्री पोली एंड्रस यहां पर लिखा गया है छह स्टेमेंस कभी कभी क्या होता है कि एडिशनल होरल होता है तीन स्टेमेंस एक वर्ल्ड में और तीन दूसरे वर्ल्ड में थ्री प्लस थ्री सिक्स फ्लामेंट्स आर लॉन्ग अगर डी स्टूडेंट्स एंथर फ्री स्विंग करता हो इसको कहते हैं वर्सटाइल एंथर और पेंडुलस बैंडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजन ये भी फ्री स्विंग करता है हियर यू सी द स्पाइकलेट डी स्टूडेंट्स दिस इज सेंट्रल एक्सिस आर ए स्टैंड फॉर रेकीला और यहां पे देखें ये आपको एक कार्पिल नजर आ रही है और तीन स्टेमेंट्स नजर आ रहे हैं और ये जो लिखा गया एल ओ दीज आर टू स्मॉल लोडिक्यूल्स लेमा पेलिया प्रोटेक्ट करते हैं फ्लोरेट को ठीक है तो यूजुअली थ्री स्टेमेंट्स पाए जाते हैं देखें वन टू थ्री इस फ्लोरेट में भी तीन वन टू थ्री इसमें भी तीन वन टू थ्री तो यूजुअली थ्री फ्री स्टेमेंट्स पोली एंड्रस सो दिस इज द डायग्राम शोइंग थ्री फ्लावर्ड स्पाइकलेट देखें पहला गिल्यूम और सेकेंड गिल्यूम एम्पटी है थर्ड गिल्यूम फर्टाइल है जिसमें फ्लोरेट दिस इज फ्लोरेट वन दिस इज फ्लोरेट टू एंड दिस इज फ्लोरेट नंबर थ्री तो ये डायग्राम थ्री फ्लावर्ड स्पाइकलेट का है पेंड्यूलस देखें डी एस ये जो स्टेमेंस हैं ये पेंड्यूलस हैं बेंडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजन वॉट यू मीन बाय पेंड्यूलस स्टेमेंस पेंड्यूलस मीन्स हैंगिंग लूजली आर स्विंगिंग फ्रीली इफ अ फ्लावर हैज टू वर्ल्स अगर दो वर्ल्स होंगे थ्री स्टेमेंस ईच पहले वर्ल्ड में भी तीन दूसरे में भी तीन दैन द एंड्रोशियम इज रिप्रेजेंट बाय थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स सो सिक्स स्टेमेंस आर ए नंबर वेन देर आर एन एडिशनल होरल इट मीन्स द स्टेमेंस आर सिक्स इन नंबर एंड आर अरेंज इन टू वर्ल्ड यहां पर जो छह लिखा गया है तीन एक वर्ल्ड में होंगे और तीन दूसरे एडिशनल वर्ल्ड में होंगे और डी स्टूडेंट्स ये है वस्टाइल एंथर Here you see anther. Here you see filament. What do you mean by versatile anther? Versatile anther attached at the middle of the filament and swing freely. Is anther, जो filament के middle पे attach किया गया हो और free swing करता हो, इसको कहते हैं versatile anther. अब हम आते हैं family, grass family के gynosium की तरफ. Tricarpillary, three carpel. Syncarpus means fused. अगर एक carpel होगा, तो monocarpillary. और इसको मैं डायग्राम पे क्लियर करूंगा हाउ एंड ओवर विथ टू टू थ्री स्टिगमास फेदरी मीन फेदर लाइक इन अपियर इसको भी डायग्राम पे क्लियर करेंगे ट्राई कार्पिलरी सिन कार्पस वेन थ्री कार्पल आर फ्यूज यर यू सी वन टू थ्री थ्री कार्पल आर फ्यूज विथ ईच अदर ट्राई कार्पिलरी सिन कार्पस और ये आपको ओव्यूज नजर आ रहे हैं आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हो वन टू थ्री थ्री कार्पल आर फ्यूज विथ ईच अदर ट्राई कार्पिलरी सिन कार्पस यहां पर लिखा गया है ओवरी विथ टू टू थ्री स्टिकबाम देखें दिस इज ओवरी हियर यू सी स्टिकमा वन एंड हियर यू सी स्टिकमा टू दो स्टिकमा एंड दे आर फेदरी फेदर लाइक इन अपियरेंस सो दिस इज वन फेदरी स्टिकमा एंड दिस इज सेकंड फेदरी स्टिकमा सो ओवरी विथ टू टू थ्री फेदरी स्टिकमा अब हम आते हैं इस फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ डी स्टूडेंट्स सीरियल्स अनाज इस फैमिली से हासिल किया जाता है फूड ट्राइटिकम इंडिकम जिसको हम वीट गंदुम कहते हैं एवीना सेटिवा आर्ट्स जिसको उर्दू में जौ कहते हैं और हिंदी में जई कहते हैं ये भी सीरियल है अनाज जिया मेस इंडियन कॉर्न मकई औरजा सेटिवा राइस चावल ये सारे सीरियल्स एज अ फूड कल्टिवेट किए जाते हैं ये सब के सब ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं फॉर्डर चारा एनिमल्स के लिए पोआ ग्रासेस आर ग्रोन फॉर फॉर्डर उसके बाद डी स्टूडेंट्स शुगर मेकिंग प्लांट भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जैसा आप सब जानते हो सैकड़म ऑफिसरम शुगर केन जिसको उर्दू में या हिंदी में गना कहते हैं कल्टिवेटेड फॉर गुड एंड शुगर वेजिटेबल्स इस फैमिली का एक प्लांट है बैंबू बैंबू इज ए पेरिनियल ग्रास बैंबू शूट आर यूज एज वेजिटेबल्स और डी स्टूडेंट पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ स्पीशीज को यूज किया जाता है सर्टन स्पीशीज ऑफ ग्रासेस आर कल्टीवेटेड फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग डी स्टूडेंट्स अब हम आते हैं फैमिली पॉलिसी के फ्लोरल फार्मूला की तरफ दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली पॉलिसी ग्रास फैमिली इसमें जो पहला सिंबल आपको दिया गया दिस इज the symbol of zygomorphic flower bilaterally symmetrical flower uske baad 
डियर स्टूडेंट्स ये जो दूसरा सिंबल दिया गया है इट इज एक्टिनो मार्फिक फ्लावर रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर दिस इज द सिंबल ऑफ बायसेक्शुअल फ्लावर हैविंग बोथ स्टेम एंड कार्पिल ये कंप्लीट फ्लावर है मगर जब भी यूनिसेक्शुअल होंगे तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर्स होंगे देखें ये यूनिसेक्शुअल मेल फ्लावर है दिस इज अंबल ऑफ यूनिसेक्शुअल मेल फ्लावर कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर और ये यूनिसेक्शुअल फीमेल फ्लावर है सो दिस इज यूनिसेक्शुअल फीमेल पिस्टीलेट फ्लावर डी एस्टूडेंट्स कैलेक्स और कोरोला को कंबाइन करके पेरी आंत कहा जाता है जब वो एक दूसरे से डिसबल ना हो सो हियर पी स्टैंड फॉर पेरी आंत अगर पेरी आंत एबसेंट होगा तो लिखेंगे जीरो एंड द पेरी आंत इज एबसेंट और जैसा कि मैंने कहा कि हियर पेरी आंत इज रिप्रेजेंटेड बाई टू माइन्यूट स्केल्स का लोडिक्यूल्स तो ग्रास फैमिली में पेरी आंत को दो माइन्यूट स्केल लोडिक्यूल से रिप्रेजेंट किया जाता है पेरी आंत इज रिप्रेजेंटेड बाई टू माइन्यूट स्केल्स कॉल लोडिक्यूल्स देखिए एंड्रोशियम या तो होंगे तीन और फ्री एंड्रोशियम तीन होंगे फ्री तो हम क्या लिखेंगे पोली एंड्रस थ्री प्लस थ्री ये तीन एक वर्ल्ड में पाए जाएंगे ये दूसरे वर्ल्ड में थ्री प्लस थ्री सिक्स सो सिक्स स्टेम अरेंज इन टू वर्ल्ड और अगर फीमेल फ्लावर होगा तो उसमें एंड्रोशियम एबसेंट होगा जीरो एबसेंट अब हम आते हैं गायनोशियम की तरफ गायनोशियम की तरफ देखिए ये जो लाइन है वो जी के बिलो है तो ओवरी क्या हो जाएगी सुपीरियर और फ्लावर हो जाएगा हाइपोगाइनस अगर कार्पिल एक होगा तो हम कहेंगे मोनोकार्पिलरी देखें ये तीन फ्यूज हैं ट्राई कार्पिलरी सिन और अगर मेल फ्लावर होगा तो उसमें गायनोशियम एबसेंट होगा जीरो मीन्स एबसेंट अब इस पूरे स्लाइड को फोकस कीजिए ताकि स्टूडेंट्स जैसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं वो स्क्रीनशॉट लेते हैं सो दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली पोइसी आल्सो नोन एज ग्रास फैमिली अब डी स्टूडेंट्स हम आते हैं फ्लोरल डायग्राम की तरफ नाउ वी विल डिस्कस द फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली पोइसी ग्रास फैमिली दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली पोइसी देखें ये फ्लोरेट है और मैंने कहा था कि दो ब्रेक्ट पाए जाते हैं लोअर लेमा और अपर पेलिया और ये मदर एक्सेस है द ग्रास फ्लावर विथ लेमा एंड पेलिया इज कॉल्ड फ्लोरेट सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लोरेट दिस इज द मदर एक्सेस मदर एक्सेस इज द पोजिशन ऑफ स्टेम अपॉन विच द फ्लावर्स आर बॉर्न डी स्टूडेंट ये आपको एक फ्लोरेट नजर आ रहा है और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव ब्रैक्स हैं द अपर ब्रैक्ट इज कॉल पेलिया द अपर ब्रैक्ट इज कॉल पेलिया एंड द लोअर ब्रैक्ट इज कॉल लेमा द लोअर ब्रैक्ट इज कॉल लेमा और उसके बाद देखें ये डी स्टूडेंट्स पेरी आंत है पेरी आंत इज रिप्रेजेंटेड बाय टू माइन्यूट स्केल कॉल लोडिक्यूल्स सो दीज आर लोडिक्यूल्स वन टू पेरी आंत इज रिप्रेजेंटेड बाय टू माइन्यूट स्केल कॉल लोडिक्यूल्स देखें ये तीन स्टेम एक वर्ल्ड में है और ये तीन स्टेम दूसरे वर्ल्ड में थ्री प्लस थ्री सिक्स पेरी आंत इज रिप्रेजेंटेड बाय टू माइन्यूट स्केल कॉल लोडिक्यूल्स थ्री स्टेम इन वन वर्ल्ड थ्री इन एडिशनल वर्ल्ड so here you see three stamens in one wall here you see three stamens in additional wall 3 plus 3 6 six stamens are arranged in two walls aur bilkul center pe gynosium aapko carpel ek nazar aayega bilkul center pe so gynosium is monocarpillary ab aap is pure slide ko focus kare taaki students iska bhi screenshot le sake this is the floral diagram of family poesy grass family aur sabse last mein hum is family ke फेमिलियर प्लांट्स डिस्कस करेंगे नाउ द फेमिलियर प्लांट्स ऑफ फैमिली पोएसी ग्रॉस फैमिली बॉटनिकल नेम एंड देन कॉमन नेम ट्राइटिकम इंडिकम वीट गंदम एविना सेटिवा आर्ट्स जिसको उर्दू में जो कहते हैं और हिंदी में जई कहते हैं जिया मेस इंडियन कॉर्न मकई ओरिजा सेटिवा राइस चावल सेकरम ऑफिसनरम शुगर केन गना हॉर्डियम वलगेर बार्ले इन उर्दू जाओ पेनसीटम टाफॉर्डियम बाजरा इन उर्दू बाजरा बजरा इन उर्दू इट इज कॉल्ड बजरा थैंक यू डियर स्टूडेंट्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड फैमिली पोएसी थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट गुड लक